자, 35번 무관한 유형 문제 풀어보도록 하겠습니다. 보통은 이제 해설강의에서 이 35번은 잘 해설하지 않는 편이에요. 왜냐하면 쉽기 때문이죠. 보통은 정답률이 80% 혹은 90% 이상 나오는 유형입니다. 그런데 아마 오늘 이 문제 틀린 학생들이 상당히 많았을 거예요. 심지어 상위권 학생들 중에서도요. 그럴 수 있습니다. 이 문제는 제가 최근에 본 무관한 문제 유형 통틀어서 가장 어려운 이게 50% 나오면 이 유형 중에서는 거의 역대급인 문항이에요. 이 유형은 50%가 어 역대 수능 평가원 기출문제 중에 제일 어려웠던 것들이 50%를 찍었습니다. 그것도 뭐한 7개 전 합해도 2개밖에 없어요. 그만큼 어렵게 출제가 된 것이다. 이 문제가 진짜 좋습니다. 소재가 좀 낯선데 아마 저는 이 해설 강의를 켠 학생들이 아니 이거 왜 3번 뭔 소리고 일단 첫 번째 이게 도대체 무슨 소리냐 두 번째 아니 이거 3번 왜안 되냐 이거 되는 거 아니냐 이렇게 어, 의구심을 좀 가지고 해설 강의를 들을 학생들이 좀 많을 것 같아서 한번 성심성의껏 강의해 보도록 하겠습니다. 자이 무관한 문제 어떻게 푸느냐 풀이법은 간단해요. 일단 1번 앞에까지를 초집중해서 읽어야 됩니다. 그래서 1번 앞에 내용을 기준으로 하나하나 따지면서 무관한 걸 찾는 거예요. 조금 더 스킬을 쓰자면 지금까지 1번하고 5번이 정답인 적이 단한 번도 없어요. 그렇기 때문에 이 유형은 사실상 1번까지 그리고 5번 내용까지 그래서 여기랑 여기 이 내용과 이 2, 3, 4의 흐름을 어, 비교해 보셔야 합니다. 자, 그럼에도 불구하고 어렵죠. 한번 가볼게요. 구문이 진짜 어렵습니다. 첫 문장. 자, 환경 속에서 어떤 환경? 그 속에서 문화적인 의무가 어떤 문화적 의무? 어, 자기를 만들어내라는 뭐로써? 되게 뚜렷한 진정성 있는 정말 진짜 진정성 있는 개인으로 자기를 만들라는 문화적인 의무가 실행되기, 성취되기 어려운 그런 환경 속에서 자, 일단 말이 좀 어려운데 의무가 있나 봐요. 어떤 의무? 야, 너 뚜렷하고 진정성 있는 자아를 만들어. 개성 있는 사람이 돼. 라는 그런 문화적 의무, 의무가 있나 봐요. 그런 의무가 근데 실행하기가 어때요? 어려운 그런 환경이래요. 그런 환경 속에서 실행하기가 어렵다. 그러니까 이런 정체성 만들기가 되게 어렵다는 거죠. 이런 남들과 다른 내 자신을 만들기가 되게 어려운 그런 환경 속에서 The burdens of work of individualizing the self. 그 어려운, 뭐 똑같은 말입니다. Difficult and burdensome. 부담이 있는 자기를 개인화시키는 작업. 즉, 자기를 조금 더 개별화시키는 작업. 자기를 또 뚜렷하게 만드는 그 작업은 uh, turn over to algorithm. 알고리즘으로 넘어가고 있어요. 자, 그럼 여기서 키워드가 뭐냐. 어렵다, 어렵다, 똑같으니까 이 자기를 개별화시키는 그 일이 Uh, it's turned over increasingly to. 뭐 이제 transfer to 정도로 보시면 돼요. 뭐, 뭐 옮겨가고 있다, 바뀌어 나가고 있다 했습니다. turn over가 이거니까 원래 이 일이 이렇게 바뀌어 나가고 있다예요. 어디로 바뀌어 나가고 있어? 알고리즘으로 바뀌어 나가고 있대요. 아, 이거 너무 어려운 말이에요. 어쨌건 얘가 여기로 바뀌고 있다 정도로 키워드로 잡아야 됩니다. 키워드 두 개를 잡자면 individualizing the self 이게 이제 알고리즘으로 바뀌어 나가고 있다. 알고리즘으로 옮겨가고 있다. 내용은 자리에 안 돼. 근데 일단은 이렇게 키워드를 딱 잡아야 됩니다. 1번 보죠. 그래서 얘를 기준으로 하나하나 대응을 해보는 거예요. 1번. 그 개인화. 어떤 개인화냐면 되게 약속되는 모든 영역에서 모든 전면부라고 해주셔도 괜찮아요. 뭐 search, shopping, health, news, advertising, learning, music, entertainment. 이 모든 거에서 지금 개인화가 화두인데 개인화가 그럼 여기서 뭐랑 같은 말이겠어요? 개인화. 개인화가 당연히 개인을 개별화하는 거. 이게 개인화죠. 근데 이게 지금 음악에서도 중요해. 나다운 음악! 뭐 나다운 뭐 광고 이런 걸 해야 된다는 거야. 남과 달라야 된다는 거지. 근데 그게 depends on 달려있어요. 어디에 달려있어요? Ever more refined algorithmic construction. 아. 그 어느 때보다 저 정제된 알고리즘적인 개인의 구성이 달려있다. 그래서 1번 앞에서 얘기했던 아, 개인은 알고리즘으로 지금 바뀌고 있다. 어, 개인화가 알고리즘에 달려있다. 같은 키워드에 좀 반복되는 거를 여러분들이 파악하셔야 돼요. 여기까지 이해되시죠? 거기까지는 했죠? 2번 As it becomes more difficult 점점점 어려워지면서 무엇이? 우리의 디지털 자아를 만드는 것이 뭐로써? 
되게 독특한 개인으로서 디지털 자아를 만드는 게 어려워지면서 여러분 우리의 자아를 만드는 게 어려워 독특하게 만드는 거 어려워 그거 어디 있는 말이에요? 여기 앞에 있는 말이잖아 어허, 진정한 개인을 만드는 게 어렵다고 물론 여기 이제 여기 디지털이 갑자기 등장해가지고 여러분들이 뭐야 디지털? 하면서 여기도 막 찍은 학생도 있을 수 있어요 근데 지금 알고리즘 등장하고 있으니까 이 맥락 자체가 좀 디지털이다 라고 해줘야 하겠습니다 여튼 그런 상황에서 우리는 점점점점 만들어지고 있는 중이에요 독특한 개인으로서 근데 어디서부터? 외부로부터 자이 키워드를 계속 일단 같은 말로 보고 링킹을 해보면 어, 이 봐봐. 우리가 독특한 개인으로 만들어진대. 그럼 우리가 독특한 개인으로 만들어진다라는 건, 어, 결국 앞에 있는 personalization, individualizing the self 겠죠. 근데 어디로부터? 아, 이 말. 외부로부터. 이 외부라는 게 뭐겠어요? 이게 알고리즘입니다. 알고리즘이 내부에 있어요? 우리 내부에 있는 거. 알고리즘 바깥에 있는 거지. 디지털 사회에서 지금 유튜브 알고리즘, 인스타그램 알고리즘 다 밖에 있는 거잖아. 그래서, 아! 이, 근데 이게 좀 어려워. 하, 이씨. 야, from the outside랑 이거랑 같은 말이라고 딱 인식을 해야 되는데, 그게 안 되면은, 이 외부를 그냥, 알고리즘이 아닌 제3의 뭔가 외부의 것이라고 생각을 하면은, 어, 이번을 찍어버릴 가능성도 크다는 거죠. 근데 그렇게 보면 안 되고, 일단 같은 말로 보면, 아, 이 외부는 이 문맥에서 알고리즘 의미할 수 있겠다라고 봐야 됩니다. 그 다음 3번. 알고리즘이, 자, 우리의 정체성에 대해서 더 많이 배울 때, 그럼 알고리즘, AI 알고리즘 키워드 있고요. 그 다음에 우리의 정체성, 이것도 딱 키워드 정확히 있어요. 그럼 3번을 그래서 틀렸다고 생각을 못한 학생들이 있을 수 있는데 이잘 봐, 여기서 중요한 건 그런 여기까지 괜찮아. 자, 이 상황에서, 이 앞에 있는 상황이야. 점점점점 점점 필수적입니다. 뭐가 필수적이야? 자, 이거 필수적이라고 했으니까 필금동이야. 그러니까 이 3번 문장은 요게 지금 3번 문장의 핵심이라고. 요 앞에 웬절이 중요한 게 아니라 야, 이게 필수적이에요. 요 상황에선 이게 필수적이 했으니까 여기에 쫙 밑줄 그어야 돼. 그럼 이 3번이 강조하는 건 뭐냐면 요거거든. 어, 정보를 잘 보호해야 돼. 그리고 보장해야 돼. 어, 개인들이 통제력과 뭔가 승인을 갖도록 뭐에 대해서 그들 자신에 대해서 어, 모여지는 데이터에 대해서 내가 스스로 통제하고 승인할 수 있어야만 한다라는 거예요. 내 정보를 내가 보호하고 정보를 내가 통제할 수 있어야 된다라는 거야. 이건 앞에서 나온 내용이 아니죠. 이 빨간색 내가 지금 표시한 거이 3번에서 필금동한 내용은 앞에 있는 내용에서 한 단계 더 나아간 거야. 그래 당연히 상황이 이럴 수 있어. 근데 지금 앞에 거랑 완전 똑같은 말 아니라는 거지. 일단 하고 4번. 4번은 그럼 어떻게 되느냐. Individuality. 개성은? 개성이 뭐예요? 노란색이죠. It's redefined. 재정의되고 있대. 아 근데 여기 국민이 예술이야. 재정이 되는데 어 4번 찍은 애들은 어 생각지 문화가 왜 나오죠? 하면서 뭔가 이상해요. 하면서 여기를 이렇게 여기로부터 재정이 된다. 이렇게 통째로 보면 4번이 이상해 보이는데 그게 아니라 요거 별표 한번 해주시고 is redefined 재정이 되는데 from A to B가 지금 이렇게 딱 되는 거예요. 그래서 여기 필부의 필금동을 해줘야 되는데 문화적인 관행이나 reflexive reflect가 숙고하다잖아요. 곰곰이 생각하다. 그러니까 내가 막 자꾸 내 스스로를 막 이렇게 곰곰이 생각하는 그런 프로젝트로부터 뭘로 가고 있다? 알고리즘이, 알고리즘이 과정으로 가고 있다. 이렇게 딱 되는데, 어머나, 그렇게 따지면 개성이라는 건 이제 더 이상 이런 게 아니라 알고리즘이다. 라는 이 앞에서 계속 얘기하고 있는 키워드와 내용을 정확하게 같은 말로 하고 있는 겁니다. 5번. 우리의 독특한 자, 개성이죠. 이거 뭐가 아니야 더 이상? Something인데 For which we are whole responsible 우리가 온전히 책임질 게 아니라는 거예요 그건 뭔데? 알고리즘적으로 Guaranteed 돼 있다 라고 하는 거죠 근데, 근데 봐봐 여기도 이렇게 필부액 하면 우리가 다 책임지는 게 아니라 알고리즘으로 돼 있다 음. 이것도 여기서 필부액 필금동 필부액 필금동 5번은 정답이 아니잖아 그러니까 이게 맞다고 한다면 네가 5번 의심 안 했다면 4번도 필부액 필금동으로 같이 연결된다 이렇게 가져야 돼 그러면 이게 어떤 지금 상황이냐면 앞에서부터 쭉다 같은 말을 했는데 3번만 얘가 강조하는 게요 앞뒤 내용보다 어? 응? 전체 흐름의 키워드와 내용 전체 흐름, 전체 내용보다 혼자 플러스 1단계 선후관계상 플러스 1단계야 아 이런 상황에서는 정보를 잘 보호한다 이게 마, 틀린 말도 아니고 충분히 할수 있는 말인데 
전체 흐름에서 맞지 않는 거여야 되잖아. 특히 고요 문제는 요요 요, 요거를 기준으로 안 맞는 걸 하나 골라야 되는 말이야. 근데 3번 빼고 나머지 다 똑같은 말 하고 있는데 얘만 이렇게 플러스 1단계. 근데 이게 중요해라고 다른 얘기를 하고 있으니까 하나 정답을 고르자면 몇 번을 가져야 돼? 3번을 가져야 된다라는 것이 우리 35번 풀이의 핵심입니다. 근데 요 문제를 맞히기 위해서는 진짜 여러분들이 되게 많은 게 필요해. 첫 번째, be turned over to. 요 표현. depend on. 뭐뭐에 달려있다. 요 표현. 그리고 redefined is redefined from A to B. 이런 표현. 어, no longer A, B is guaranteed. 이런 식으로. 필부의 필경적 표현을 정확히 보면서 두 가지 대상의 관계를 잡아내야지. 아, 필부의 필경적 표현이 아니라 두 가지 개념을 이렇게 연결짓는 표현들을 중심으로 두 개념을 탁탁탁탁 잡아내면서 가야지 3번이 오답임을 파악할 수 있다는 것이죠. 알겠습니까? 3번이 왜 오답이야? 그래. 이 왼절까지는 다 괜찮아. 근데 여기서 전체 흐름과 내용을 기준으로 했을 때 플러스 1단계. 정보까지 잘 보여야 된다. 이건 아니라는 거지. 이거는 그래 전체 흐름과 맞지 않다. 선생님, 이뭔 내용이에요? 이게 무슨 내용이냐면 아까 여기 예시가 나왔는데 예전에는 진짜 내가 뭘 좋아하지? 나의 음악적인 취향, 선호, 개성을 알려면 혼자 계속 탐구를 했어야 됐어요. 근데 요즘은 어때요? 내가 어떻게 하나를 좋아하면 그 다음에 어, music you may like. 네가 좋아할 만한 음악 하면서 리스트가 옆에 쫙 뜨잖아요. 추천해 주잖아. 누가? 누가 누가? 알고리즘이. 이 디지털 시대에는. 그러니까 그걸 추천하다 보면 어 이거 좋네. 어 이거 좋네. 하면서 좋아요 누르고 이렇게 이렇게 하면서 내 선호가 누구에 의해서 만들어지는 거야? 알고리즘에 의해서 만들어진다. 와, 이런 얘기를 지금 하는 거죠. 무서운 시대가 아닐 수 없다. 그래서 이 알고리즘에 대한 좀 경종을 울리는 질문들이 요즘 굉장히 많이 나오고 있습니다. 그래서 소재적으로도 상당히 중요하니까 알고 계시면 좋겠습니다. 자, 키워드 색깔로 정리해 주시고 여러분들도 앞으로 35번 진짜 매력적인 게 지금까지는 지금까지는 그러니까 이게 어려울 때 언제냐면 키워드를 똑같이 공유하면서 살짝 다른 말을 할때 진짜 어렵거든요. 근데 이, 하, 이게 진짜 참 진짜 살짝 다른 말이에요. 아, 그런 측면에서 어렵다. 만약 얘보다 갑자기 다 완전 반대 내용을 하거나 더 다른 얘기를 하는 다른 선택지가 있었으면 걔가 정답이 됐을 거예요. 그러나 지금 상황에서는 전체 흐름에서 3번이 가장 다른 말을 하고 있으니까 얘를 골라주셔야 된다라고 정확하게 딱 피드백을 해주시면 좋겠습니다. 전체 흐름과 내용에서 플러스 1단계를 지금 3번은 전체 흐름과 내용 기준으로 했을 때 플러스 1단계 얘기를 하고 있다. 나머지는 다 똑같은 얘기. 정답이다. 이렇게 정리해놓겠습니다. 알겠죠? 다음 넘어가겠습니다. 아, 36번. 아, 좋은 문제. 일단 이게 시험장에서 굉장히 어렵다고 느껴질 수 있어요. 왜 그러냐? 첫 문장에 테크노크라시라는 표현이 나왔어. 어, 어머나, 디마크러시 정도 내가 들어봤어, 민주주의. 근데 어, 테크노크라시는 뭐야? 자, 얘는 여겨질 수 있대. 뭐라고? 기술적 의사결정에 영향을 미친다라고. 그 다음에 여기 부사 정확히 표시해야 돼. 그리고 동공 확대돼야 되는 키워드 뭐 나왔어? 요, 너무 중요해! 이 문제 맞히기 위해서 사실 정말 중요한 게 여기를 주목했냐 안 했냐가 너무 중요해. 선생님이 늘 얘기하지만 투는 두 가지 대상을 보여줄 때 쓰는 시그널로 써. 투 웨이즈, 투 시스템즈 뭐 이런 거 나오면 앞으로 이두 가지에 대해서 구체적으로 얘기할 확률이 대단히 높다는 라거 인식을 해야 돼. 두 가지 대상. 자, 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 자. 근데 이게 잘은 모르겠는데 이게 기술적 의사결정에 영향을 주는데 두 개의 방식 중에 하나로 영향을 준대요. 그럼 뭔가 이두 개의 방식이 뭔지 나와야 될것 같고 그 중에 하나로 어떻게 영향을 주는지 이게 나와야 될것 같아요. 근데 그 정도는 반드시 생각을 해야 되고 투에 주목을 해주는 거 이거 못했으면 진짜로 어, 다시 한번 이 선생님처럼 이렇게 깔끔하게 표기를 해줘. 투 놓치면 안 된다. 근데 중요한 건 이게 무슨 말인지 잘 모르겠어 사실. 테크노 클라스가 뭔지 모르겠으니까. 기술적 의사결정에 영향을 미친대. 두 가지 방식 중에 하나로. 여튼 테크노크라시가 기술적 의사결정에 영향을 미친다. 두 가지 중 하나의 방식으로. 정도만 딱 잡아놓고 이제 A, B, C 연결성을 따져봐야 돼. A. This is because. 자, 이것은 뭐뭐 때문이다. 자, 있으면 이게 원인이 맞는가 따져봐야 되거든. 
자, 두 가지 방식 중 하나로 테크노클라스가 기술 의사결정에 영향을 미치는데 그거 왜 그러냐면 의사결정자들이 일하기 때문에 어디 속에서? 제약들인데 어떤 제약? 자, 셋이 셋, 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 PP형이 셋이야. 전문가들에 의해서 설정된 제약 속에서 일을 하기 때문이고 그 다음에 팔리스 메이커들이 결정하기 때문이에요. 뭐로부터? 그 전문가들이 제공하는 선택들로부터 선택 중에서 하나를 고르기 때문이래. 그럼 이게 인과관계가 맞니, 얘들아? 테크노크라시가 테크놀로지컬 디스 메이킹의 두 가지 중에 한 가지 방식으로 영향을 미치는데 그 이유가 이것 때문이래. 자, 여기서 아주 재밌는 일이 벌어지는데 어떤 학생은 음? 두 가지 중에 한 가지로 영향을 미치는데 그게 이것 때문이라고? 뭐난 딱히 인과가 납득이 안 되는데? 해가지고 만 편하게 X 치면 좋을 수 있어. 그럴 수 있어. 근데 우리가 이번 36번, 6평 36번에서 정답이 충격적이라도 이 36번이 A, C, B잖아. 그래서 우리가 아씨 A가 될 수도 있겠다. 아, 사람이라면 원래 그래야 되는 거 아니야? 아, 6평이 나왔으니까 다시 나올 일이 없을 거라고? 아, 어쨌든 근데 이렇게 그냥 아, 이거 보다. 아, 잠깐만. 이게 인과가 될 수도 있겠다. 라고 생각할 여지가 있단 말이야. 왜냐면 지금 이 테크노크라시가 기술 의사결정에 영향을 미친다고 라 했는데 얘가 지금 정확히 뭔지 정의가 안 됐기 때문에 여기가 대단히 추상적이고 정의되지 않은 명제가 나왔을 때 이거의 원인이 이건지 우리가 사실 판단하기가 어려워요. 그래서 사실 좀 정확히 얘기하면 그냥 얘가 물음표 정도로 남겨두는 것이 어떻게 보면 최선의 방법이야. 명확하게 오다라고 말하기 좀 어려워. 네가 스스로 납득할 수 없으니까 이게 원인 때문에 두 가지 중에 한 가지에 영향을 미친다 할수 없으니까. 근데 이 정도로만 일단 두고 넘어가야 된다는 거지. 오케이? 선생님 이거 문제풀이 좀 복잡한 것 같은데 아니야 진짜로 이런 친구들이 있어 그래서 일단 이렇게 좀 오픈해놓고 갈게 자 인과가 내가 알지 못한 낯선 현상에 관해서 이 인과가 나올 때는 순서 삽입해서 이게 인과가 정확하게 맞는지 안 맞는지 판단하기가 되게 어려운 거야 아 나도 사실 이거 해설 강의할 때야 이게 원인이 되냐 아니지 병신아 하면서 바로 X치면 나도 너무 편하지 그런데 그렇게 못한단 말이야 실전에서 그래서 일단은 세모 물음표 정도로 두고 넘어가자 B 이상화된 이상화라는 건 뭐야? 너무나도 이상적이다. 유토피아. 뭐, 이렇게. 너무너무 좋은. 과학적, 과학과 기술은, 이상화된 과학과 기술은, 잘 봐. 리플레이스토랑, 리플레이스토랑 필부액. 정치를 대체한대. 정치를 대체하는 거. 요게 이제 정치를 없앤다는 거야. 그래서 기술 전문가가, 이 과학과 기술인데, 요 기술 전문가들이 의사결정자가 되는 거야. 아, 정치인들이, 국회의원들이 새끼들 돈 낭비만 하고 한대. 하면서 과학과 기술자들이 다 의사결정을 한단 말이야. 어, 뭐 하면서? 계획하고 정리하면서 사회를. 뭐에 따라서? Whatever scientific principles, the evidence supports. 증거가 지지하는, 어, 무슨, 어, 과학적인 원칙에 따라서. 자, 그럼 B는 어때? 명시적 시그널 전혀 없지만, 지금 어떻게 볼수 있냐면, 과학과 기술. 그 다음에 의사결정자. 아, 여기 보면 의사결정. 그 다음에, 아, 테크노크라시가 테크노가 들어갔으니까 뭐, 같은 소재인 것 같은데? 정도. 완벽하게 동그라미다라고 파악하는 친구도 있을 수 있겠지만, 속은 할수 없는 한요 정도. 아니면 조금 이제 신중한 애들은 한요 정도 파악할 수 있다는 거야. 근데 세, 속은 못 해요. 근데 어쨌든 얘는 동그라미 가깝다라고 볼수 있겠지. 그 다음 C를 보자. 대조적으로. 대조면은 이게 앞뒤가 완전 반대 내용인지 따져봐야 되는데, 더 moderate, 중간의 형태, 어떤 형태? 그 속에서 전문가들이 충고를 하고 정치인들이 결정을 하는 좀더 중간적인 형태는 많은 민주적 사회에서 발견이 된대. 하면서 여기서는 많은 민주적 사회에서 발견되는 좀더 중간 형태가 나왔단 말이야. 근데 이두 개가 역시 대조가 되기에는 뭐 대조점이 전혀 없어요, 지금. 얘는 뭐두 가지 중에 한 가지 방식으로 영향을 미친다고 했는데 얘는 많은 민주주의에서 발견된다. 이게 뭐가 대조되는지 모르겠어. 이것도 X 만 편하게 할수 있고 조금 더 보수적인 애들은 아, 근데 이 두가 이게 뭔가 내용이 대조될 수도 있지 않을까 하면서 세모할 수 있단 말이야 자, 내가 하고 싶은 말이 이거야 그러니까 깔끔하게 그냥 여기 X 치고 X 치고 동그라미 같다 그러면 은 고마운데 사실 아 이것도 그렇고 이것도 그렇고 이것도 그렇고 아 뭐지 아, 이럴 수 있다고 야 내가 말했잖아 자 이때 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 만약 만약 네가 실전에서 세모 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 했다면 라고 판단을 했다라면 뭐 해봐야 돼? 
최대한 같은 말부터 이해해야 되는데 저두 가지 중에 하나랑 같은 말 없지? 바로 판단하기 어렵지? 그 다음에 선후관계를 따져봐야 돼? 근데 선후관계도 따지기 어렵지? 그때 뭐 해야 되냐면 꼬멀꼬멀 해야 돼. 꼬리를 봐야 된다, 꼬리. 더 이상 머리에 집착하지 말고 꼬리라는 게 뭐예요, 선생님? 첫 번째 문장을 머리라 그러고 두 번째 문장부터 꼬리라고 하는데 여기 꼬리를 봐야 돼. 꼬리를 봐야 돼. 자, 일단은 가장 가능성이 높은 B부터 꼬리를 두고 가져와. 여기 진짜 주의. 꼬리. 꼬리에 뭐가 있냐면 이런 형태의 기술. 기술의 이러한 형태. 아, 테크노클라스야. 테크노클라스의 이러한 형태는. 아, 그럼 얘들아 봐봐. 이게 테크노클라스의 형태라고 말하는 거 아니야, 지금 이게. 근데 아까 여기서 테크노클라스가 의사결정에 영향을 미치는 게두 가지 중에 한 가지인데 여기서 테크노클라스의 이러한 형태라고 했으니까 두 가지 중에 하나를 지금 얘가 얘기한 게 맞겠네! 라고 판단을 해야 돼. 여기 꼬리를 보면 아, 잠깐 비가 확실히 이두 가지 중에 하나를 얘기하는 게 맞겠네! 라고 해야 돼. 이건 레얼리 부정어 표시하고 현실적으로 실행 속에서 차지 않는다. 이건 아까 여기서 이상화됐다 했잖아. 이상화. 이상화됐으니까 여기 현실이 없는 거야. 그럼 얘들아, 그 다음에 B 다음에 어디로 가야 될까? A인지 C인지를 가야 되는데 너희들 A로 가는 애들이 너무 많아. 이런 형태의 기술이 차지지 않아? 어? 차지지 않은 이유. 이거 되는 거 아닌가? 이렇게 대충 간단 말이야. 근데 이 내용을 정확하게 이해하려면 어떻게 해야 되냐면 그럼 여기 두 가지 중에 하나라 했잖아. 그럼 두 가지인데 지금 여기 두 가지 대상이 나왔고 여기서 지금 반복 등장했어. 그러면 AB 표시를 해야 돼. AB 표시. 그럼 한번 AB 표시를 해보면 요 원이 A야. 두 가지 중에 하나인데 여기가 AJ. 근데 요 A는 이 세상에 잘 없는 거야. 그리고 찰떡으로 C로 이어져야 되는데 어? 조금 더 중간 버전, 중간 형태. 봐봐. 이런 형태. 테크노클라스의 이런 형태는 없어. 조금 더 중간 형태. 는? 자, 얘는 found, rarely found in practice. 실전에서 찾아지지가 않거든. 얘는 어떻게 된다? 찾아져. 많은 민주사회에서 찾아져. 하면서 이두 개가 대조가 된다는 게 아름답게 느껴져야 돼요. 그러니까 좀더 어휘로 제가 정리를 해드리면, 이 idealize 된 거랑 이상화 된 거랑 조금 더 moderate 한 버전. 이게 이제 대조가 되는 거지. 요 앞에 거랑만 봐도 이 idealized 버전은 찾아지지 않아? 얘는 찾아져. 이런 거지. 그럼 얘가 뭔데? 얘는 뭐냐면 그 속에서 그럼 얘가 뭐겠어? 얘들아 B야 B 두 번째 버전이 B야 근데 B의 특징은 뭐냐면 그 속에서 전문가와 전문가가 충고를 하고 정치인들이 결정을 하는 거 요게 B야 얘들아 여기는 정치인 없어 정치인 날려버렸고 여기는 전문가와 정치인이 함께 가는 거란 말이야 그럼 A 읽어봐 A 여러분 A 내용이 A 요 A의 내용이 이두 가지 중에서 요 A에 관한 거야 B에 관한 내용이야 여기 보시면 정책을 만든 사람들은 이래요. 제한 속에서. 전문가들에 의해서 설정된 제한 속에서. 그러니까 전문가가 있으면서 정책 만든 사람이 있는 거지. 그리고 정책 만든 사람들이 전문가가 주는 어, 옵션들 중에 선택하는 거지. 그럼 요 A의 내용은 이두 가지 버전 중에서 두 가지 방식 중에서 뭐에 해당하는 거예요? 두 번째 방식에 해당하는 거죠. 그럼 무조건 다 뭐가 된다? B, C, A가 되는 거죠. 왜? 얘가 두 번째 방식에 해당하는 걸 지금 얘기하고 있으니까요. 알겠어요? 그래서 정답은 b c 로 가져야 된다. 이렇게 글 전체가 대조된다는 걸 파악을 해야 돼. 표시하며 글의 구조와 흐름을 파악해야 되는데 여기서 이 글의 구조가 뭐야? 대조야. 이 대조를 파악하는 게 포인트다. 그럼 이 A의 내용이 두 가지 방식 중에 이두 번째 분다라는 걸 파악할 수 있다는 라 거예요. 혹시라도 A, C로 쓴 애들은 이거 절대 쓰면 안 되는 게 A, C는 인 컨트라스트로 대조가 되잖아. 이거 네가 한번 해봐봐. A 내용 보시면 전문가들이 아젠다를 설정하잖아. 그 다음에 정치적 판단이 기생하고 있잖아. 이 전문가들의 판단에. 한마디로 전문가와 정치인들이 같이 있는 거야. 일단 전문가가 아젠다를 세팅하고 정치인들이 거기에 기생해가지고 뭐 문제를 풀고 하는 거지. 대조적으로 더 온순한 형태는 전문가가 충고를 하고 정치인들이 결정한다. 아, 여기도 전문가랑 정치인이 나오는데 여기도 전문가 정치인이 나오잖아. 대조가 되질 않아요. 대조가 성립되지 않음. 왜 틀렸어? In 
여기 여기 AC가 안 되는 이유 인 컨트레스트를 통해 대조가 되지 않아 알겠어요? 그러니까 사실 이 36번은 이인 컨트레스트가 굉장히 꽃이야 꽃이 B와 C의 대조를 찰떡으로 idealized와 more moderate. idealized는 어때? 너무 이상적인 거야. 근데 조금 중간, moderate. 더 중간적인 거. 이거는 안 찾아져. 세상에 없어. 근데 얘는 찾아져. 대조가 딱 찰떡처럼 느껴져야 되고. 여기는 지금 기술자만 남은 세간, 세상. 여기 필부에 가면 정치인 없단 말이야, 얘는. 기술자만 있어. 근데 얘는 정치인과 기술자 같이 있어. 그럼 여기 마지막 A의 내용은 어디에 붙어야 돼? 반드시 C 뒤에 붙어야 된다. B, A를 붙일 수도 없고 A, C도 안 되고 다안돼 자, 그래서 마지막 한 번만 읽어보면 이거 디시저니스트 모델로 불리우면서 이러한 테크노 클라스의 형태 이두 번째 형태 B는 제도화해 분업을 제도화해 뭐에 기반해서? 팩트와 밸류의 구분에 기반을 해서 뭐 팩트는 기술자들이 찾고 밸류는 정신들이 하겠지 판단하겠지 그래서 전문가들이 엄청난 영향력을 휘두르게 한다. 전문가들이 굉장히 중요한 사회가 되는 거야. 그래서 이 전문가들에 관해서 얘기를 하는 게 여기 있는 전문가들이 어떻게 영향을 미쳐? 정책을 만드는 애들이 일하는데 전문가들이 만들어낸 제한 속에서 일어간다. 이게 바로 영향력이 엄청난 거지, 얘들아. 전문가들이 주는 것들 중에서 골라야 돼, 정신들이. 영향력이 대단한 거지. 그래서 사실 이 C의 꼬리에 주목해도 C, A가 연결되는 것이 인과를 연결되는 것이 너무나 당연하다라는 파악을 할수 있어야 돼요. 자, 좀 정리할게요. 포인트는 이거야. A, B, C 했는데 이 문제는 상당히 까다로워서 이게 너무 낯선 개념이라서 This is because 연결되는지 안 되는지 파악이 잘안 돼. 그럼 그냥 세모. X 한 애들은 뭐 그렇다 치고 세모. 어, 얘도 지금 명시적 시그널 없이 같은 그냥 소재 정도로 연결되고 있으니까 소재로 연결되니까 일단 동그라미. C, 대조 안 돼. X. 해서 B부터 일단 읽어. 오케이. 그래서 B로 잘 갔네. 대부분 B로 갔어. 근데 중요한 게 B 다음에 A냐 C냐고 했을 때 In c o n t r a s t 통해서 여기가 대조되는 걸딱 파악해야 되고 이 내용을 이해해야 돼. 이 내용을. 아, 얘는 지금 정치인 없이 과학자들만. 근데 얘들은 과학자 정치인 함께 가. 그럼 마지막 A 내용은 B에 붙으면 안 되고 C에 붙어야 된다는 거지. 과학자 정치인이 함께 가는 거니까. 어. 그 그러니까 지금 아마 B, A, C를 쓴 애들은 이 글의 내용을, 이 대조되는 두 개의 내용을 정확하게 이해하지 못한 채 그냥 원인을 갖다 붙여버린 거야. 응? 그러면 아니 내용입니다. 네. 이렇게 한번 36번에 대한 설명을 마무리해 보도록 하겠습니다. 네, 다음 37번입니다. 자, 땅 사용 변화는 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있어요. 기후에. 어, 식물은 사용합니다. 포로신테시스, 광합성을 사용해요. 자, 컨버트 바꾸기 위해서 이 이산화탄소를 어디로부터의 이산화탄소예요? 공기와 물로부터 이산화탄소를 뭘로 바꿔? 탄소, 화물로 바꾸기 위해서 광합성을 한다는 라 거예요. 오케이, CO2죠. 얘를 광합성을 통해서 탄수화물로 바꾼다. 오케이, 오케이. 다음, A, B, C. 근데 이게 37번은 명확한 시그널이 있어요. 그러한 상황들 속에서, 뭐 앞에 어떤 상황들, 조건들이 있어야 돼요. 복수형. 근데 딱히 여기서 얘가 이걸 이걸로 바꿨다고 했지, 어떤 조건들이나 상황들이 나온 게 아니에요. 그러니까 A는 소고가 가능하죠. 생명체들은 탄소를 소비한대요. 그리고 뭐 갑자기 탄소는 왜 나와요? CO2를 지금 탄소물로 바꿨는데 갑자기 탄소를 소비한다? 좀 다르죠? 대상이 아예 달라요. 어, 토양에 저장되어진 탄소를 소비해. 동, 그리고 동식물에 저장된 탄소를 소비하고 그 다음에 그 저장된 탄소를 호흡한대. 다시 대기로. CO2로 써. 이렇게 얘기하고 있습니다. 자 어쨌든 이걸 통해서 소가 가능하다. 자 B. 그 엑스트라 카본은 저장된대. 자, 뭔가 그리고 여기 이제 그 추가적인 탄소라고 있죠. 여기서 추가적 탄소 나왔어? 안 나왔어? 안 나왔어요. 탄수화물로 바꿨다고 했으니까 이것도 바로 X. 괜찮아. C. C. 어, 뭐 이건 너무 연결하기가 쉽죠. 그 탄수화물들은 여기 그 탄수화물들 하면서 아름답게 연결되니까 일단 C부터 연결되는 것은 여러분들 파악해야 되겠습니다. 정답이랑 볼게요. 그렇죠. 82%가 일단 C로는 갔네. 가볼게. 얘들은 에너지를 제... 어... 자, 이 탄수화물이 에너지를 제공해요. 어떤 에너지예요? 식물들이 필요로 하는 에너지를 제공합니다. 뭐하기 위해서? 살기 위해서. 음, 여기에 비어있네요. 
그렇죠? 탄수화물을 광합성으로 만들면 그게 이제 걔들이 에너지가 되는 거야. 네, 그리고 구성 요소를 만든대요. 식물의 성장을 위해. 뿐만 아니라 음식을 만드는데 동물과 미생물의 음식도 만든답니다. 그러니까 광합성을 해서 식물이 탄수화물을 만들면 그게 동식물도 아, 동물이랑 생명 그 미생물들도 이거 먹는다는 거지. 자기 자신도 먹고. 오케이. 자, 건강한 생태계에서 그 식물들은 pull more carbon 더 많은 탄소를 끌어 당겨요. 뭐로부터? 대기로부터. 뭐보다? 그들이 그리고 동물과 미생물들이 어떤 동물과 미생물들? 그것들을 소비하는 동물과 미생물들이 얘가 주어 첫 번째, 얘가 주어 두 번째예요. 얘들이 필요한 것보다 더 많은 카본을 만들어 낸대요. 그러니까 자, 자기가 이 카본 하이브릿 하이브릿 만드는데 더 많은 걸 땡긴대. 근데 이걸 딱 보자마자 얘들아 뭐랑 자석처럼 연결돼야 돼요. 필요한 것보다 더 많은 걸 만든대. 이게 바로 엑스트라 카본이죠. 추가적인 엑스트라의 뜻을 정확히 알고 있으면 너무나도 자석처럼 딱 붙는 것을 알 수가 있습니다. 그 추가적인 카본은 이렇게 해줘야 돼. A는요. 그 조건들 속에서 여기 앞에 뭐 딱히 복수형의 조건들이 없어요. 그러니까 이것도 소거하시고 바로 그냥 B로 가고 A 한번 연결해 봅시다. 오케이. 그 추가적인 카본이 저장돼요. 살아있는 바이오매스 생명체 덩어리인데 뭐 예를 들어 나무의 줄기라든지 오 그리고 토양 박테리아와 펑가이 이런 데도 저장이 돼요. 그리고 카본 컴파운드 화합물로서 탄소 화합물로서 토양에도 저장이 된답니다. 여기 나무에만 있는 게 아니라 막 타, 태양 아니 토양 미생물 그 다음에 뭐 이런 데도 다 저장을 하나 봐 추가적인 카본을. 근데 자 여기 꼬리 소재 바뀌는 거잘 봐. 여기 부사절 표시했어요. 항상 순서 문제 풀때 부사어 잘 보셔야 돼요. 그 상황의 전환을 잘 봐야 됩니다. 행동들인데 예를 들어 deforestation 뭐죠? 산림이 없어지는 거. 혹은 plowing이 뭐예요? plowing 하면 은 경작입니다. 경작. 사람들이 거기를 딱 베어버리고 개간을 하는 뭐 이런 거예요. 그런 것들이 심각하게 이런 식물 공동체를 disturb, 방해하면 그렇겠지. 숲을 제거를 해버리면 이런 말이에요. 남아있는 식물들은 광합성을 할 수가 없어요. 충분히. 뭐할 정도로? 자기 자신을 먹일 정도로 충분히. 플러스, 자 여기 좀 이해가 안될수 있어요. 얘들 봐봐. 숲이 있는데 여기 나무가 100개 있다고 하자. 근데 여기 산림 벌채를 해가지고 뭐 사, 여기를 뭐 태우든지 해가지고 요, 요거밖에 안 남았어. 어, 근데 선생님 얘들은 그냥 지들이 광합성하면 되는 거잖아요. 근데 왜 자기를 못 먹여요? 플러스 아니죠 플러스. 플러스 5대. 걔들한테 의존하는 모든 여기 원래 동물들이 있었을 거 아니야. 그리고 미생물도 있었을 건데 나무가 여기밖에 안 나오면 얘들, 얘들까지 얘들 먹일 수는 없다는 거지. 그렇게 내용 이해해야 돼요. 그 상황 속에 있어. 그럼 그 상황 속 있습니까? 앞에. 복수명사. 얘가 가르치는 거. 그 상황 속. 어디에요? 여기, 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 여기. 부사절. 부사절이 이렇게 부사어와 서로 링크가 되겠죠. 같은 부사어끼리. 그래서 여기는 행동들. 이게 이제 those conditions겠죠. deforestation, 이제 플로잉 같은 게. 아주 식물 공동체를 파괴했을 때, 디스터브 했을 때, 그 상황 속에서 얘들 먹을 게 없다 했잖아. 이 미생물들이 카본을 소비하는데 어떤 사, 카본? 아, 저장되었다. 아까 여기 앞에 저장됐다고 했잖아. 여기 저장된다라고 했죠. 추가적인 게. 그럼 이제 어, 더 이상 산림 벌채 때문에 나무가 못 만들면 이 저장되어진 고고를 이제 소비한다 하면서 이게 선후 관계상 너무 아름답게 연결되죠. 이렇게 빨간색 끼리 in those conditions로 연결되는 것도 있고 내용상의 선호 관계상 이렇게 딱 아름답게 연결된다라는 걸 파악할 수가 있어야 되겠어요. 토양에서 동식물 속에서 저장돼 있던 것들을 다 소비하고요. 그 다음에 바로 그 저장된 카본을 호흡해서 다시 CO2로 아, 대기로 내보낸다라는 얘기를 하고 있습니다. 그렇게 해서 끝나. 그래서 지금 마지막 문장 만약 원래의 생태계가 숲이라면 그 카본의 많은 부분. 나무 속에 저장됐던 카본의 많은 부분은 CO2로 바뀌었을 겁니다. 버닝을 통해서. 그래서 여기 지금 이 바뀐 이 디포레스트레이션 상황을 조금 더 얘기해주면서 마무리를 하고 있습니다. 그래서 어찌됐건 답은 뭐밖에 안 된다? C, B, A밖에 안 된다는 거죠. 자, 이렇게 해서 37번에 대한 해설을 모두 마무리하도록 하겠습니다. 자, 38번이에요. 38번. 굉장히 쉬운 문제가 아니었던가 한번 가보도록 하겠습니다. 자, pro social behavior. 자, 이 pro가 붙으면 접두어로 뭐뭐의 친화적인, 친사회적인 
사회적이라는 건 다른 사람과 함께 연관관계, 관계를 맺는 건데 그걸 좋아한다는 뜻이에요. 그러니까 친사회적인. 이 e 보시면 돼요. 이 e. MBTI에서. 친사가 어울리는. 그런 행동. 즉, 아 이거 또 모를까 봐 이거 설명해 주는 진짜 이거 진짜 너무 친절한데? 행동인데 다른 사람을 이렇게 도우려고 의도되는 행동. 그게 친사회적인 행동이래. 동기부여될 수 있대요. 두 개의 서로 다른 경로에 의해서. 여기서 여러분들이 동공 확장시켜야 되는 키워드가 나왔으니 그게 바로 뭡니까? 투입니다. 네, 투는 아, 두 가지 대상을 지금부터 내가 얘기할 거야 라는 것을 보여주는 시그널이죠. 그래서 줄여 선생님이 두 대의 시그널이라고 합니다. 두 가지 대상. 오케이. 남을 돕는 게 이게 두 가지가 있대. 두 가지. 두 가지 방식으로 간다라는 거지. 이 사람에 따르면. One pathway. 자, 두 가지 대상을 얘기했는데 하나는 하나의 길은 하면서 두 가지 대상을 언급한 다음에 첫 번째는 하면서 이두 가지 대상 중에 하나를 반복하고 있어요. 반복 등장. 두 가지 대상이 이렇게 반복 등장하는 걸 보는 순간 선생님이 이 스킬을 두대 반등 하는데 두대 반등이라고 부르는데 고를 때는 이제 각각의 A, B 표시를 해주셔야 됩니다. 그러면 글의 흐름과 구조를 훨씬 쉽게 이해할 수 있어요. 그렇게 하셨나요? 여기 A라고 할게요. 어, 얘는 이제 AB고. 자, 첫 번째, Egoistic Pathway는 이게 뭔지 몰라도 주로 자기 집중력입니다. 그러니까 첫 번째는 첫 번째 A라고 할게요. 자기 집중력이에요. 자기, 자기를 집중하는 거야. 자기에 집중하는 거야. Egoistic 이거. 자기 집중력이래. 자, 땡땡 있죠? 즉, 하면서 또 A가 반복될 거예요. 우리는 도움을 줘요. 만약 뭐 한다면 우리에게 보상이 outweigh 더 크다면 비용보다. 그러니까 나한테 이득이 더 크면 그때 남을 돕는 거예요. 그러니까 요걸 지금 뭐라고 보면 되겠어요? 우리한테 주는 보상이 더 큰다. 비용보다. 나한테 이득이 될 때. 그러니까 A인 거죠. 됐습니까? 이 길은 자이길 일단 앞에 A가 나왔으니까 이 one, one, one pathway A가 맞다고 쳐보고 내용 확인해 봐야 됩니다. 일 맞춰 내용 확인. 일단 맞다고 쳐보고 내용 확인해 볼게. 이것은 길인데 어떤 길이냐면 작동하는 길이래요. 만약 우리가 hand 주다. give의 뜻이니까 오른쪽 자리 두개 사용식으로 쓸수 있습니다. A homeless person. 어, 노숙자에게 1달러를 준다면 뭐하기 위해서? 우리 자신이 더 기분 좋게 만들게 하기 위해서 노숙자에게 1달러를 준다면 작동하는 거래요. 그건 내 자신에게 이득이 되게 하는 거니까 이건 A 맞죠. 이, 이 나에게 중심적인 거예요. 그렇게 남을 돕는 거건 A가 맞습니다. 잘 연결되죠. 2번은. 3번. Doing so. 자, doing so 별표. 무슨 뜻? 그래서 아니야, 얘들아. Do so 하면 은 그렇게 하다라는 뜻입니다. 그래서 그렇게 하는 것은 이라고 동명사적으로 해석해 줘야 돼요. 그렇게 하는 것은. 그럼 이것도 앞에 있는 A라고 해봅시다. 그렇게 하는 거. 이렇게 A처럼 하는 것은 커스트가 또 사용식으로 쓰였네. 여기 핸드도 사용식인데 오른쪽 자리 두개 봐야 됩니다. A에게 B라는 비용이 들게 하다. 우리에게 매우 적은 비용이 들게 해요. 즉 1달러. 그리고 아까 1달러만 딱 비용 들었잖아. 그러니까 이것도 잘 연결되고 있습니다. 그리고 보상인데 그렇게 하는 것의 보상은 어 뭔가 즉그 보상이 뭔데? 죄책감을 피하는 거야. 우리가 느낄 수 있는. 뭐로부터? 그냥 지나가버림으로써 느낄 수 있는 죄책감을 피하는 거. 단 1달러로 내가 느낄 수 있는 죄책감을 피하는 거. 요게 크다는 것이 더. 어. 근데 자 이제 3번은 그래서 앞이랑 잘 연결되고요. 이 사람의 가설에 따르면 There is another pathway. 또 다른 길이 있습니다. 그렇죠. 누구겠어 이제? B가 있는 거죠. B. B, B가 이제 첫 속에 되고 있네요. Which is other focus. 이건 뭐냐면 다른 사람에게 집중하는 거야. 오, it's motivated. 그것은 동기부여되는데 진짜 욕망에 의해서 동기부여되는데 어떤 욕망이냐면 To help the other person. 다른 사람을 돕고자 하는 욕망에 의해서 동기부여되는 거야. 비록 우리가 비용을 초래해도 그렇게 함으로써 그렇게 하는 것에 대해서 비용이 들더라도 나한테 마이너스여도 남을 돕는 거. 이게 B라는 거야. 오케이. 5번. Disability. 자. 순서 삽입해서 this 플러스 명사가 있으면 행동 영역이 뭐야? 이 능력이라 했죠. 앞에 능력이 있는가? 물어봐야 돼. 다시 다시 옆에다 써볼게. this 플러스 명사. 앞에 명사가 있나? 이 질문을 딱 하는 게이 문제를 푸는 데 있어서 가장 결정적인 사고죠. 결정적인 판단이야. 그럼 능력인데 어떤 능력이야? 세상을 바라보는 거예요. 뭐로써? 뭐로부터? 누군가 다른 사람들의 관점으로부터 다른 사람의 관점으로부터 세상을 바라보는 능력 앞에 있어요. 없어요. 다른 사람을 여기서는 돕는다고만 했지 
다른 사람의 관점으로부터 세상을 보는 능력이라고 명시적으로 언급한 게 없습니다. 그래서 여러분들이 엥? 이상한데? 라고 그러니까 전체적인 맥락은 남는 돈다는 말이 맞는데 정확하게 이 능력이 있냐? 이런 능력이 없어요. 지금 타인의 관점에서 보는 능력이 안 나왔다고 지금 그러니까 갭이라고 판단할 수 있겠죠. 자, 그럼 이제 박스를 넣어볼게요. Following this pathway. 자, 5번에 넣어보면 이 길을 따르면서 그럼 이 길이 뭐겠습니까? 5번에 집어넣으면 당연히 this pathway는 앞에 있는 방법 지금 새로 소개된 B를 얘기하는 거겠죠. 타인에게 집중한 방법 을 따르면서 우리는 이타적으로 행동합니다. 뭐할때 우리가 다른 사람에게 공감을 느끼고 진정으로 우리가 상상할 때 상황을 뭐로부터? 그들의 관점으로부터 상황을 상상할 때. 어머나! 그래서 5번에 이게 들어가면 여기에 있는 디스플러스 명사가 뭘 가리켜요? 다른 사람의 관점으로부터 보는 능력? 여기 나오잖아요. 우리가 다른 사람으로부터 공, 다른 사람에게 공감을 느껴서 그들의 관점으로부터 상황을 아, 진정으로 상상할 때 이타적으로 행동한다. 여기 여기. 여기 여기. From their perspective. From someone else's perspective. 그냥 완전히 딱 연결되잖아요. 정답 몇 번? 5번이다. 이보다 더 쉬울 수는 없겠다. 그래서 갭을 딱 파악하시고 그냥 여기다가 때려 넣으시면 은 너무나도 쉽게 풀 수가 있다는 라 겁니다. 자, 정답이라고 볼까요? 에? 57%? 왜지? 이게 지금 3번, 4번을 넣기가 상당히 까다로운데 아 여러분 이 3번, 4번 찍은 애들은 거의 이렇게 풀었어요 박스를 먼저 읽고 박스를 먼저 읽고 어, 이렇게 이 길을 따르면서 우리는 이타적으로 행동해 아 그러면 앞에가 뭔가 이타적인 거구나 이렇게만 생각을 하고 아 1, 2번 일단 제끼고 3번 보니까 오 달러를 줬네 이렇게 하면서 우리는 이타적으로 행동했구나 말 되고 여기 보고 4번도 다른 사람 집중한다고? 어? 이렇게 하면서 우리 아니야 4번, 4번 4번 그렇게 했고 3번 3번 여기도 1달러 줬네? 그렇게 함으로써 이타적으로 행동했네 그렇게 하면 우리한테 비용이 안 들어? 그렇게 함으로써 이타적으로 행동했네 이렇게 이제 풀어버린 것 같아 그러니까 3번 4번 찍은 애들은 저 36% 학생들은 거의 뭐냐면 선생님이 삽입을 어떻게 풀라고 했어요? 박스부터 있는 게 아니에요 1번부터 5번 각각의 연결성을 판단해 가면서 갭을 찾는 거야 한마디로 얘기해서 3, 4가 답이 될수 없는 이유는 3번에 넣고 4번에 넣는다 하더라도 이 5번의 디스어빌리티를 가르칠 수 있는 게 없어요. 여기다 집어넣으셔야 돼요. 얘들아. 알겠어요? 갭을 찾는 게 가장 중요하다. 넣었을 때막 되는 그런 거 하면 안 되겠습니다. 그리고 이 글이 지금 또한 가지 정확하게 대조가 되고 있잖아요. A랑 B가 딱 대조가 되고 있는데 어 얘는 이제 나만 생각하는 거야. 이거는 지금 남의 관점에 생각하는 게 B니까 사실은 요, 요, 요건 뭐 누구에 해당하는 거 이거, 이거 내용적으로 이거 B야 B. 그러니까 여기 딱 들어가야 되는데 지금 내가 봤을 때 3번, 4번 순애들은 이두 대반등 AB를 전혀 파악하지 못해. 이글 전체를 지배하고 있는 이 대조의 흐름을 정확하게 이해하지 못했다. 그래, 구조! 정확히 얘기하면 대조. 파악하셔야 되고. 이게 첫 번째 학습 목표. 두 번째 학습 목표는 뭐야? 디스 플러스 명사에 주목하여서. 앞에 명사가 있나? 따져보기. 없어. 없으니까 갭. 넣고 확인. 끝. 이렇게 아름답게 풀어줘야 된다는 거죠. 알겠습니까? 자, 이렇게 해서 38번 마무리하도록 하겠습니다. 자, 39번. 너무 좋은 문제였습니다. 갭은 딱히 느껴지지 않아요. 38번과 달리 명확한 갭은 없습니다. 그러나 갭이 없으면 어떻게 해야 돼요? 박스의 결정적인 답의 근거가 있다는 태도로 접근을 해야 되거든요. 근데 그럼 박스만 있다고 뭐 답이 바로 나오느냐? 그런 건 아닙니다. 아니, 갭이 없으면 박스 읽으 바로 다 답이 나와? 그게 아니라 애초에 이 글의 흐름과 구조를 연결성 판단하면서 파악을 해놔야 이걸 딱 읽었을 때아 여기 들어가야 되겠네 라고 단번에 파악할 수 있는 거예요. 그래서 연결성 판단을 하면서 글의 흐름과 구조를 지배를 해놓고 있어야 갭이 없을 때에도 박스를 읽고 딱 들어갈 자리를 확인할 수 있다는 것이죠. 이 문제를 쉽게 푸는 학생은 정말 쉽게 풀었을 겁니다. 그 글의 흐름과 구조가 보였다면 자, 한번 보도록 할게요. 결정적인 게 무엇인지 말씀드리도록 하겠습니다. 물론 어렵습니다. 첫 문장은 좀 어려워요. 우리의 행동이 수정될 수 있어요. 외부적으로. 뭐 없이. 자, 위다웃을 통한 필부액. 어, 강한 개인적인 동기 없이. 그러니까 개인적 동기 없이도 그냥 외부적으로도 수정될 수 있다는 거예요. 이 외부라는 게 정확히 무엇인지 정의하진 않았습니다. 그런데 나의 개인적 동기가 없이도 뭔가 외적으로도 그러니까 내적 동기 없이 그냥 외적으로도 내 행동은 바뀔 수 있다는 라 것이죠.
그 정도로 보시면 돼요. 내부, 외부, 대립상이죠. 내부 없이 외부로도 그냥 갈수 있다. Everything from our supermarket shopping and online browsing choices. 모든 것이에요. 슈퍼마켓에서 쇼핑하는 것에서부터 온라인 검색 선택에 이르기까지 그 모든 것들은 예시예요. 어떻게? 뭐의 예시냐면 어떻게 우리의 행동들이 만들어지는지의 예시입니다. 뭐 없이 우리의 의식적인 선택이나 동기 없이. 자, 그럼 요거 필부의 길이 링킹. 그럼 내가 의식적으로 선택하고 동기부여 안 했다라는 건 앞에 있는 개인의 동기 없이. 그냥 같은 말입니다. 나의 의식적으로 선택하는 게 아니라는 거. 슈퍼마켓. 그럼 이거 무슨 말이야? 내가 의식적으로 안 했다는 건 뭔가 무식적으로 나도 모르게 외적인 힘에 의해서 슈퍼마켓 쇼핑을 하고 브라우징을 한다라는 것이죠. 도대체 그 외적인 게 뭔지 안 나왔는데 계속 읽어보자. 그러나 과정이 우리를 폴리스가 경찰? 경찰하다? 경찰하다가 뭘까? 이 동사를 쓰는데 경찰한다는 것은 통제한다. 경찰이 보통 뭐예요? 통제하고 질서를 확립하고 이렇게 하잖아요. 뭐 통제하다 정도로 보시면 되겠습니다. 정찰하다, 통제하다 이 정도로 보면 돼요. 우리를 통제할 때. 근데 자, 버시 있으면 아주 왼절 닫으면 안 돼요. 접속사 있으면 계속 읽어나갑니다. 과정이 우리를 통제하는데 과정이, 자 주어가 지금 과정이야. 과정이 우리를 통제하고 과정이 근데 우리에게 진정으로 영향을 주지는 못하면 뭔가 통제를 하는데 진정으로 나에게 영향을 주지는 못하면 그럼 어떤 일이 벌어지니? We do not continue. 우리는 계속하지 않아요. 뭐와 함께? 행동. 그 행동과 함께 계속해 나가지 않는다는 거야. 뭐한 이후에? 그 과정이 제거가 되면 그 행동 안 한다는 거죠. 그래서 하우 웨브가 나오면 행동 영역이 앞뒤가 같은 말인가? 아, 다른 말인가? 따져봐야 되는데 다른 말인가? 다른 말이 나왔어요. 음. 우리는 무시적으로 선택한다고 라 나왔는데 근데 이런 과정, 아마 이 과정이 외부의 과정이겠지. 우리 외부의 어떤 그런 우리를 통제했던 과정들이 우리를 자꾸 통제하는데 근데 우리에게 진정으로 영향을 주지 않으면 우리는 그 행동을 계속하지 않는다는 거예요. 그 과정이 사라지는 순간 바로 행동을 그냥 멈춰버린다는 라 겁니다. 이것은 자, 디스가 있으면 행동 영역 뭐예요? 앞에 내용을 가리키는 것이 일단 맞다고 쳐보고 내용 확인해 봐야 됩니다. 이것, 그 과정이 사라져버리면 은더 이상 그 행동을 하지 않는 거는 아주 수동적인 참여라는 겁니다. 뭐가 아니라 오늘 씨 내가 그거를 완전히 가지고 있는 게 아니라 수동적으로 그냥 참여하는 거예요. 여러분 앞에 이게 지금 굉장히 수동적인 느낌 들지 않습니까? 아, 그러니까 뭐 선생님이 씨, 너 10시까지 하자 해. 그래가지고 이제 어쩔 수 없이 외적으로 내 행동이 10시까지 공부하는 걸로 수정이 됐어요. 근데 그러면은 그 선생님의 그런 빡센 관리 과정이 사라지는 순간 그걸 해야 안 해? 안 한다는 거예요. 그 나한테 진짜 영향을 진심으로 주지 않으면 안 해버린다는 거예요. 그러니까 이거 패시브한 거지. 그치? 연결 잘 됩니다. 3번. A better way. 자, 비교급이. 저는 늘 이런 얘기 하는데. 비교급을 통한 연결성. 더 나은 방식. 그럼 앞에 건 별로라는 거죠. 이거 사람을 수동적으로 만드는 거니까 이건 구린 거예요. 근데 더 나은 게 있대. 그래서 전환이 잘 되고 있습니다. 비교구문. The better way than this. 겠지 이런 게 생각된 거죠. 이거보다 더 나은 것. 전환이 되고 있어. 비교구문을 통해서. 더 나은 방식인데 그 속에서 우리가 외적으로 지지돼. 뭐 하도록? 행동을 하도록. 외적으로 지지될 수 있는 더 나은 방식은 친구를 갖는 거래. 우리를, 우리에게 용기를 주는 친구를 갖는 거래요. 단순히 이렇게 과정으로 가는 게 아니라 친구, 친구가 있으면 좀더잘할수 있대. 오케이. 그럼 더 나올 수도 있겠지. 일단 넘어가자. 너는 설득되지 않을 수 있어. 이 sold가 are you sold? 너 설득되니? persuaded 의 뜻이 있습니다. persuaded. 너는 설득 안될수 있어요. going vegan. vegan 뭐예요? 채식주의자. 보다 좀더 강한 버전. vegetarian 채식주의자인데 그거보다 좀센 거. 우유도 안 마시고 뭐 그런 거. 생선, 달걀 이런 것도 안 먹는 거. vegan. 이 되는 것에 설득이 안될 때. 근데 근데 너는 Give A, B. 미건이즘에 try, 시도를 줘볼 수도 있다. 쉽게 말해서 미건이즘을 try 해볼 수 있다는 거예요. 한번 해볼까? 언제? At the start of the year? 연초에. 왜 그럼 시도해? 네 친구 중에 일부가 제안했거든. 함께 하자고 제안했기 때문에 그걸 시도해 볼수 있다는 라 겁니다. 그럼 이건 지금 친구 때문에 뭔가 행동을 할수 있다는 라 거랑 같은 맥락의 내용이니까 4분도 괜찮아요. 아, 친구 때문에 할수 있다. 더 나은 방법은 친구가 제안해서 함께 하자는 거다. 자, 다음. 레조넌스라는 말이 나왔어요. 울림이래. 근데 요 단어는 꼭 알고 있어요. 진짜 많이 쓴 단어고 별표 한번 해주시고 울림이라는 뜻도 있고 내 마음에 울림이 있다는 라건 뭐냐면 뭔가 이제 공감을 한다. 아, 뭐 이런 뜻일 수도 있어요. 울림, 울림. 그냥 울림이라 하자, 그럼. 뭐 이런 것까지는 알 필요 없고 그냥 써있는 대로 울림이라고 할게요. 울림이 
자, 연결 아무것도 없어요. 울림이 우리가 연결되게 하는데 우리의 내적 동기와 어떤 동기? 변화하고자 하는 내적 동기와 연관되도록 돕는데 뭐가 아니라? Being pushed from the outside. 외부에서 막 강제되는 게 아니라 이 울림은 내가 변화하고자 하는 내적 동기와 연결이 된대요. 그래서 그 결과, 인턴은 그 결과예요. 우리가 습관을 만들도록 돕는데 거기에서 우리의 자아 개념이 변화를 한대. From A to B. 사이클링을 좋아하지 않는 사람에서 사이클 하는 사람으로 바뀌게 한대. 그러니까 우리의 변화를 만드는 건 울림이다. 이렇게 얘기하고 있어요. 그럼 이게 5번이, 어, 잠깐만. 뭔가 울림이란 건 앞에 거랑 맞다고 치면 뭔가 친구가 제안을 해서 그걸 해보는 뭔가 친구와 나 사이의 공감이라든지 울림 이런 식으로 해석될 수가 있거든요. 그럴 가능성이 있기 때문에 이게 X를 치기가 어려워요. 어, 같은 맥락인가? 여기까지만 읽으면 그럴 수밖에 없어. 그 정도 두고 그럼 갭이 없다고 판단을 합시다. 그럼 이제 박스를 읽고 결정적으로 들어갈 한 군데를 찾아보자. 자, without the anchor of intrinsic motivation, however. 그러나 뭐가 없이는? 내적 동기라는 다치 없이는. 그러나, 선생님 이거 컴박 컴박 있어야 되지 않나요? 이렇게 쓰기도 하더라고. 그래서 하우에버. 그러나, 이런 내적 동기가 없으면 심지어 작은, 우리 범프 하면 자동차 도로에 있는 턱이잖아, 턱. 작은 범프, 불쑥 솟아나 있는 턱은, 도로의 털은, 턱은 너를 리셋 시켜버릴 수 있어요. 다시, back, 리셋 시킬 수 있다. 그러니까 내적 동기가 없으면 너는 금방 다시 리셋 될수 있다. 라고 얘기하고 있어요. 그 다음, 우리는 고기를 먹는 걸로 돌아갈 수 있어. 네, 여기가 진짜 In February. 여러분, January, February. February 뭐예요? 2월이에요, 2월. 아, 이건 초등학교 때 배우죠? 2월에는 고기 먹는 걸로 돌아갈 수 있어. 뭐할 때? 사회적인 지지가 disappeared, 사라질 때. 어디에 들어가야 될까요? 지금 사회적 지지라는 소재만 보더라도 사회적 지지, 이 소재, 어디 나와요? 바로 여기. 더 나은 방법은 친구를 갖는 것이다. 여기 첫 등장해요. 그니까 이 소셜 서포트, 주변 사람들의 지지라는 말은 무조건 요 뒤에 나와야 됩니다. 4번 아니면 5번에 나와야 돼요. 근데 야 다시 고기 먹는 거로 돌아간다며. 그럼 선후관계상 이게 어디로 들어가 있어? 다시 고기 먹는 거로 돌아, 돌아간다. 이게 4번에 들어갈 수 있어요. 아니죠. 일단 친구가 하자 그래가지고 미거니즘을 시도를 했는데 그 다음에 다시 돌아가야죠. 아니 도, 다시 돌아가려면 선후관계상 그리고 결정적으로 여기 봐봐. 연초에. 연초. 연초 어디에 냐 1월이야, 1월. 연초에 비거니즘을 트라이했어. 친구 하자고 해서. 그런데 비거니즘을 했는데 나도 채식주의 했는데 내적 동기가 없으면 조금의 장애물도 널 다시 옛날로 돌아가게 한다는 라 거야. 우리는 고기 먹는 걸로 돌아가요. 언제? 2월에. 야, 1월에 비거니즘 한번 시도해봤다가 2월에는 다시 고기 먹는 걸로 그냥 돌아가 버린다는 거예요. 내적 동기가 생기지 않으면. 그니까 러단몇 번이야? 5번 들어가야 되겠죠. 선후 관계상 1월 다음에 2월 아니야, 얘들아. 그럼 비건이 지금 한번 시도해 본 다음에 다시, 에씨, 나 고기 먹을래. 이렇게 돌아가야지. 이거 어떻게 4번에 들어가냐는 거야. 4번 3, 40, 4번 30%. 3번은 도대체 왜 쓰는 거야, 얘들아. 지금 이 프렌즈 여기서 첫 친구 지금 소셜 서포트에 첫 등장했는데 여기서. 무조건 4번 아니면 5번인데 이 내용의 선후 관계상 무조건 5번이 돼야 된다라는 거죠. 그래서 포인트 선, 후, 관계 지금 갭이 없거든? 갭이 없으면 박스에 주목해야 돼. 근데 결정적으로 여기 지금 선, 후, 관계상 5에 들어가줘야 된다라는 거죠. 미거니즘을 트라이 해봤다가 연초에 근데 내적인 동기 없으면 금방 그만두게 된다라는 거죠. 선생님! 그러면 도대체 이게 여기 들어가면 이거와 이 5번 뒤의 내용은 어떻게 연결되는 겁니까? 그거 어떻게 보면 되겠어요? 이렇게 보면 되지. 내적 동기 없으면 실패 다시 돌아가. 일종의 다시 돌아가 버리는 건 지금 이제 문제점이 일종의 다시 돌아가 버리는 건. 근데 울림, 이 내면의 울림이 내적 동기와 연결을 해준다. 그래서 이제 바꿀 수 있다. 라고 일종의 PS 구조로 보시면 돼요. 알겠죠? 완전 다른 얘기를 하는 게 아니라 P 다음에 S는 또 선후관계상 잘 연결될 수 있어. 그래서 선후관계. 시간의 흐름. 요게 이번 6평 36번. 오답 유리 있죠? 그, 그, 자꾸 불내고. 아, 그 동물들 밖으로 뺀 다음에 불내고. 그 다음에 다시 새싹이 자라고. 그 다음 근데 나무가 또 자라. 나무가 또 자라니까 또 불내고. 이, 이 시간순이란 말이야. 플러스 PS까지. 이게 다 선후관계 속에 들어가는 거거든. 그거를 동시에 딱 
파악해서 정답을 5번으로 딱 확장 줘야 했던 아주 좋은 문제였다라고 볼수 있겠습니다. 39번은 아주 아 씨. 이런 게 평가원에 나왔었어요. 어. 그래서 그게 얘기하면 외적으로 수정될 수도 있어. 캔 수정될 수도 있어. 그게 뭐야? 첫 번째 예시가 뭐가 나왔냐면 어, 프로세스야. 과정. 이거 외적인 거잖아. 두 번째 예시가 뭐가 나왔냐면 친구. 친구도 외적인 거야. 근데 어차피 둘다 내적인 동기 없으면 사라진다 이거야. 그래서 진정한 어떤 마음속의 울림. 이게 내적 동기와 우리를 연결시켜준다. 그러니까 내, 내 마음이 움직여야 된다는 거야. 여기서는 그렇지. 그러니까 다른 사람과의 공감이라는 뜻도 있는데 이 문맥상 여기서는 완전히 울림이라는 뜻으로 그냥 해석을 해줘야 돼. 그러니까 내가 이걸 왜 써줬냐면 처음에 5번 봤을 때 저게 공감이라는 뜻도 있으니까 다른 사람과 공감한다? 이런 다른 사람과의 울림이 될수 있으니까 답을 처음에 못 느낀다는 거야. 근데 이걸 전체적으로 답을 5번으로 정확하게 딱 잡아놓고 보면 아 여기서는 울림의 뜻이구나. 여기서는 다른 사람과의 공감보다는 말 그대로 내 안에 울림. 내 안에 목소리. 이게 있어야지 진짜 변할 수 있다라는 거야. 그치? 아, 내가 진짜 이건 너무 궁금하는 게 학생들 선생님이 10년 넘게 가르쳤잖아. 옛날에 선생님 1, 2년 차 때는 열정이 넘쳤어요. 그러니까 지금도 염치인데 그때는 좀 과했어. 공부 안 해고 숙제 안 오는 있잖아. 그러면 걔를 앉았다가 같이 막 동기부여 영상 한 시간짜리를 같이 보면서 선생님의 개인 경험도 얘기해 주면서 걔를 공부시키려고 했어. 와, 자. 그럼 걔가 공부를 다음번에 숙제를 해올까 안 해올까요? 안 해오지. 절대 안 해옵니다. 내가 또 걔를 데리고 가가지고 걔 여자인데 걔 지금 이제 서울대병원에서 간호사 하거든요. 자랑스러운 우리 제자인데 근데 당시에 얘가 좀 이렇게 사춘기 였고 그랬나 봐. 내가 걔를 다 붙였고. 후, 야. 나 선생님이 이렇게까지 널 위해서 하는데 이거 진짜 왜 이렇게 안 되냐? 어? 이거 이제 소셜 서포트가 이제 주변 사람이 지지해 주는 거야. 근데 걔 뭐라 그래? 선생님, 저 진짜 선생님이 얼마나 진심인지도 알겠고 저도 제가 공부해야 되는 거 알겠는데 그냥 잘안 돼요. 이러더라고. 근데 그때 가슴이 쓰라렸던 기억이 있거든. 근데 나중에 진짜 내가 변해야겠다. 스스로 깨닫고 하면 은 주변에서 하지 말라고 해도 막 미친 듯이 하는 거야. 그 친구도 그래서 나중에 지금 너무 열심히 일해. 누가 하라고 안 해도 정말 그 간호사로서 열심히 일하는 모습 보면 제가 너무 대견한데 그런 내적 동기 있다는 거지. 아무튼 뭐 이거에 관해서 더 얘기하자면 끝도 없어요. 근데 내가 뭐 그럼 선생님 내면의 동기는 어떻게 끌어올립니까? 아 그건 진짜 너무 어려운 문제야. 근데 내가 저기 뭐야 좀더 프랙티컬한 어드바이스를 하나 주자면 저도 괜찮아? 그런 얘기 친구들끼리 잘안 하는데 친구한테 이런 질문을 한번 해봐. 주변에 공부를 진짜 저 새끼 왜 저렇게 열심히 하지? 하고 열심히 하는 애들이 가끔 있지. 반에 있잖아. 걔한테 가서 한번 물어봐. 진지하게. 야 근데 미안한데 너왜 이렇게 열심히 하냐? 바로 대답하지 말고 조금만 진짜 진지하게 생각해 주고 나한테 대답해 주면 안 돼? 라고 해보세요. 한 다섯 명한테만 물어봐. 오늘 숙제. 오늘 다섯 명한테. 너왜 이렇게 열심히 공부해? 라고 진짜 주변에 열심히 공부하는 애한테 물어봐봐. 그 중에 한명 정도는 너한테 진짜 딱 울림이 있는 아, 요, 여기서 울림을 쓰면 안 돼요. 어쨌든 너, 너한테 딱 영향을 크게 줄수 있는 그런 게 있을 수 있어. 아, 왜냐면 지금 사실 이렇게 장기적으로 습관이 바뀔 필요 없어. 이제 7월 처음 봤으니까 8, 9, 10 4개월만 열심히 버티면 되거든. 그럴 땐 그런 질문도 굉장히 필요하다. 그래서 할일 없으면 선생님 오늘 내준 숙제 있죠? 어, 넌왜 이렇게 열심히 공부해? 라고 또 한번 물어봐. 가장 좋은 건 스스로 깨닫는 건데 이게 어려우니까 일단 요 방법으로 한번 해보자. 재종방 가고 재수할 때 혼자 독재 안 하고 재종방 하는 이유는 뭐야? 이 프로세스를 위하는 거지. 어, 그래서 일단 좀 쉬운 것부터 먼저 해보고 궁극적으로 이걸 좀 찾아가보자 라는 말씀을 드리고 싶어요. 알겠죠? 오케이. 39번 여기까지 하도록 하겠습니다.